Hello and welcome to day 16 of our journey through Lent. Bienvenidos al día 16 de nuestro camino por la cuaresma. How many times have you heard the saying, real men don't cry or real women don't cry? And sometimes we feel like, especially when others are around, we shouldn't show our true feelings to others. No sé si han escuchado muchas veces, Hombres verdaderos no lloran o mujeres verdaderas no lloran. A veces sentimos presión cultural de no llorar o mostrar emoción delante de los demás. Those are the ideas of our cultures, but we see something very different from Jesus, the one who is both human and divine. Vemos algo muy diferente del Señor Jesús, quien fue divino. Y humano a la vez. We can see Jesus often moved by emotion when he went into the, the, the temple and he saw the people, you know, cheating, the people who were changing money, that he got angry and he made a whip and he started to throw everyone out. Saben que cuando Jesús llegó al templo y vio la gente aprovechando de otros en, en el cambio de dinero, se enojó. Empezó a golpear las personas que estaban abusando de los pobres. And of course, when Jesus' friend Lazarus had died, knowing that he was about to bring him back to life, the emotion of the situation moved him, and it says simply, Jesus wept. Jesus cried, thinking about how the death of Lazarus was affecting other people. So, amigo Lázaro, cuando... Murió al saber que Jesús mismo iba a levantarlo de, lo, de entre los muertos, como quiera, viendo la tristeza de sus amigas eh, a, a la pérdida de su amigo Lázaro, empezó a llorar. Y dice la Biblia, Jesús lloró simplemente. So we can see that in the scriptures, Jesus and many others are not afraid to show emotion regardless of what the social penalties might be. Vemos que en las Escrituras, Jesús y muchos otros no tienen miedo de la pena social de mostrar emoción. And so our fast for today is from what we might call deification or transcendentalism, this idea that we should be, if we're more holy, we should be somehow floating off the ground and unaffected by the tragedies and disasters and, and even the celebrations and excitement of the world around us. El ayuno de hoy, podemos decir, es esa idea de santificación o tra trascender la situación humana, como si no fuéramos impactados por la tristeza, por los desastres y por las celebraciones que resultan Alrededor de nosotros. God was a human being in Jesus Christ. That's what the scriptures tell us. And so God knows everything we feel. And there's nothing wrong with expressing how we feel. Jesús fue ser humano. Dios llegó a ser ser humano. Y no hay nada mal en expresar nuestras emociones. So that is our Fast for today. Don't try to make everything holy and pure and, and above it all, but bring the closeness of the Holy Spirit into the experiences around you, whether they be happy or sad. Eso es el ayuno de hoy, de eso de trascender eh, la vida humana. En vez de eso, vamos a invitar al Espíritu Santo a acompañarnos en medio de las situaciones que vivimos hoy. Let's pray. Gracious God, thank you for this week and thank you for all of the ways that you have helped us to reflect on Lent. We pray that you would continue to be with us in the next week of our celebrations and our remembrances. Señor, gracias por tu presencia con nosotros en toda esta semana y ayúdanos a reflejar, a gozar y también recordar en esta próxima semana de cuaresma. 
we invite you to be with us tomorrow on Sunday for our worship. That will be our Lenten experience for Sunday. Les invitamos a estar con nosotros en la iglesia el domingo en el culto. Eso va a ser nuestra experiencia de cuaresma para mañana. God bless you as you continue your reflections during this season of Lent. Dios les bendiga en esta temporada de cuaresma.